ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ మరియు వెటర్నరీ డిప్లొమా కోర్సులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ను ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ రిలీజ్ చేసింది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏ కోర్సులకు సంబంధించి ఆయా యూనివర్సిటీలు అడ్మిషన్స్ నోటిఫికేషన్ ను ఇచ్చి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించేవి అయితే ఈ సంవత్సరం మూడు యూనివర్సిటీలు కలిపి అంటే ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఈ మూడు యూనివర్సిటీలు కలిపి కంబైన్డ్ గా అడ్మిషన్స్ నోటిఫికేషన్ ను రిలీజ్ చేశాయి ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఫ్రెండ్స్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లేదా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా చెప్తాను కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చివరి వరకు చూడండి దయచేసి వీడియో చివరి వరకు చూసి మాత్రమే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఓకే లెట్స్ బిగిన్ కోర్సుల వివరాలు ముందు మనకి ఏమేమి కోర్సులు ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ కేటగిరీ అగ్రికల్చర్ కేటగిరీ అగ్రికల్చర్ కేటగిరీ లో మొత్తం నాలుగు డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి ఈ కోర్సులన్నీ ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్న గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ కాలేజీలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆ కోర్సులు వచ్చేసి ఫస్ట్ ది డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ దీనినే తెలుగులో వ్యవసాయ డిప్లొమా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ టూ ఇయర్స్ ఈ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున మొత్తం ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్స్ వచ్చేసి తెలుగు మీడియం లో మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ సీట్ టెక్నాలజీ దీనినే తెలుగులో విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞాన డిప్లొమా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ టూ ఇయర్స్ ఈ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున మొత్తం ఫోర్ సెమిస్టర్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్స్ కూడా తెలుగు మీడియం లో మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ దీన్నే తెలుగులో సేంద్రియ వ్యవసాయ డిప్లొమా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ కూడా టూ ఇయర్స్ ఈ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున మొత్తం ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్స్ కూడా తెలుగు మీడియం లో మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ దీనిని అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున మొత్తం సిక్స్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్సు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో మాత్రమే ఉంటుంది మనకి ఈ కోర్సుల్లో ఏ ఏ కోర్సుల్లో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ది డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఈ వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సు సంబంధించి ఫైవ్ టెన్ సీట్స్ యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ అంటే గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ టూ సీట్స్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ సీట్ టెక్నాలజీ ఈ విత్తన సాంకేతిక పరిజ్ఞాన డిప్లొమా కోర్సు సంబంధించి యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ లలో సీట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ లలో ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సేంద్రీయ వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సు సంబంధించి యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ లలో ట్వంటీ ఫైవ్ సీట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ లలో వన్ ట్వంటీ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సు సంబంధించి యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ లలో సిక్స్టీ సీట్స్ అండ్ అలాగే ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ లలో ఫైవ్ టెన్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఈ కోర్సులకు సంబంధించి ఎన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి వాటిలో గవర్నమెంట్ అంటే యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఏవి ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఏవి కాలేజీల లిస్ట్ మొత్తాన్ని మీరు వెబ్సైట్ లో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల డిప్లొమా అంటున్నాను కొన్ని చోట్ల పాలిటెక్నిక్ అంటున్నాను రెండింటికి ఏంటి తేడా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు డిప్లొమా అనేది కోర్సులలో ఉండే లెవెల్ అన్నమాట డిప్లొమా అయ్యాక మనకి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అని ఉంటది తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అని ఉంటది తర్వాత పిహెచ్డి అని ఉంటది ఇవేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ లో ఉండే లెవెల్స్ అనమాట అయితే డిప్లొమా లెవెల్ కోర్సులను అందించే కాలేజీలని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కేటగిరీ వెటర్నరీ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీ లో మొత్తం మూడు డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి ఈ కోర్సులన్నీ శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్న గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి ఆ కోర్సులు వచ్చేసి ఫస్ట్ ది డిప్లొమా ఇన్ యానిమల్ హస్బెండరీ దీన్ని తెలుగులో పశు పోషణ డిప్లొమా లేదా పశు సంవర్ధక డిప్లొమా అని కూడా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ టూ ఇయర్స్ ఈ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున మొత్తం ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్సు తెలుగు మీడియం లో మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ ఫిషరీస్ దీనిని తెలుగులో మత్స్య శాస్త్ర డిప్లొమా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ టూ ఇయర్స్ ఈ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున టోటల్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్సు వచ్చేసి తెలుగు
ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కేటగిరీ హార్టికల్చర్ కేటగిరీ హార్టికల్చర్ కేటగిరీ లో ఒకే ఒక డిప్లొమా కోర్సు ఉంది ఈ కోర్సు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్న గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో అందుబాటులో ఉంది డిప్లొమా ఇన్ హార్టికల్చర్ దీన్ని తెలుగులో ఉద్యాన డిప్లొమా అంటారు ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ టూ ఇయర్స్ ఈచ్ ఇయర్ కి టూ సెమిస్టర్స్ చొప్పున మొత్తం ఫోర్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ కోర్సు కూడా తెలుగు మీడియం లో మాత్రమే ఉంటుంది ఈ కోర్సు సంబంధించి యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్స్ లో టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్ లో టూ ఎయిటీ సీట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు కోర్సులు ఏమున్నాయి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం ఈ కోర్సులు అన్నిటిలో ఏ కోర్సు లో చేరాలన్నా ఇప్పుడు చెప్పే ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వినండి ఫస్ట్ స్టెప్ రిజిస్ట్రేషన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం పాలిటెక్నిక్ అడ్మిషన్స్ ఏఎన్జిఆర్ఏయు డాట్ ఏపీటి ఆన్లైన్ డాట్ ఇన్ స్లాష్ ఏఎన్జిఆర్ఏయు పిఓఎల్వై ఇది వెబ్సైట్ లింక్ అనమాట టోటల్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ వెబ్సైట్ లో జరుగుతుంది సో మీరు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఈ లింక్ మీకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ వెబ్సైట్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎవరైతే ఆర్జీ యూకేటీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశారో వాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అర్హులు అయితే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఎయిత్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పిఎం వరకు అంటే జనవరి ఎయిత్ మిడ్ నైట్ వరకు రిజిస్ట్రేషన్ కు అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇక రిజిస్ట్రేషన్ కు అవకాశం ఉండదు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోబోయే ముందు మీరు వెబ్సైట్ విజిట్ చేసి నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి చదువుకొని ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం అవుతాయో అవన్నీ రెడీ చేసుకుని ఆన్లైన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లోడ్ చేయవలసిన ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా జేపీజీ ఫార్మాట్ లో స్కాన్ చేసి ఉంచుకోవాలి అప్లోడ్ చేయవలసిన ప్రతి డాక్యుమెంట్ లేదా సర్టిఫికేట్ సైజ్ వన్ ఎంబి మించకూడదు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయవలసిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటంటే ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇదేంటంటే దీన్నే ఫామ్ వన్ అంటారు నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న స్కూల్ లో చదువు ఉండాలి మీరు దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ కింద ఫామ్ నెంబర్ వన్ ని సబ్మిట్ చేయాలి దీనినే నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా సర్టిఫికేట్ అంటారు ఆ ఫామ్ వన్ అనేది వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది దానిని మీరు ప్రింట్ తీసుకుని ఫిల్ చేసి దాంట్లో మీరు స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ సిగ్నేచర్ స్కూల్ యొక్క స్టాంప్ వేయించాలి మీరు చదివిన స్కూల్ నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా పరిధిలో ఉందో లేదో ప్రూఫ్ కోసం తప్పనిసరిగా ఈ ఫామ్ వన్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి మీరు రెండు మూడు స్కూల్స్ లో చదివి ఉంటే ఫామ్ వన్ ప్రతి స్కూల్ కి సపరేట్ సపరేట్ గా జిరాక్స్ తీసుకొని తీసుకోవచ్చు లేదా ఒకటే ఉపయోగించవచ్చు జస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ కి సంబంధించి ఉంటే చాలు రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న స్కూల్స్ లో చదివిన విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ఫామ్ వన్ అప్లోడ్ చేయాలి లేదంటే మిమ్మల్ని మున్సిపల్ పరిధి కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే అర్బన్ ఏరియా కింద కన్సిడర్ చేస్తారు సీట్ల కేటాయింపు జరిగేటప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రేషియోలో ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీట్స్ నాన్ మున్సిపల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీట్స్ మాత్రమే మున్సిపల్ ఆర్ అర్బన్ ఏరియా స్కూల్స్ లో చదివిన స్టూడెంట్స్ కి కేటాయిస్తారు ఇంతకు ముందు ఈ కోర్సులలో కేవలం రూరల్ ఏరియా స్టూడెంట్స్ ని మాత్రమే తీసుకునేవారు అర్బన్ ఏరియా స్టూడెంట్స్ కి ఈ సంవత్సరం నుంచే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ తో అడ్మిషన్స్ కి అవకాశం ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఫిజికల్ ఛాలెంజ్డ్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ సర్టిఫికేట్స్ సిఏపి ఉన్న వాళ్ళు అవి కూడా అప్లోడ్ చేయవచ్చు లేని వాళ్ళు అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మీరు జేపీజీ ఫార్మాట్ లో స్కాన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫైల్ సైజ్ అనేది వన్ ఎంబి దాటకూడదు అండ్ అలాగే మీరు మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా వన్ ఎంబి దాటకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ముందు మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాక స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్సెస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ డిస్ప
ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓసీ ఉంది కాబట్టి ఎకనామిక్ వీకర్ స్టేటస్ అడుగుతుంది ఎస్ఆర్ నాన్ వస్తుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ దగ్గర ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయమని ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాలి నో అని సెలెక్ట్ చేస్తే రిజర్వేషన్ వర్తించదు కాబట్టి సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు ఇది ఓసీ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇన్ కేసు ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ వీళ్ళు అయితే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా ఆ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయమని ఆప్షన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ జెండర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఇది డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఈ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అవేంటంటే ఒక ఫస్ట్ ఆప్షన్ బిలో వన్ లాక్ అని ఉంటుంది సెకండ్ ఆప్షన్ అబౌవ్ వన్ లాక్ అండ్ బిలో టూ లాక్స్ అని ఉంటుంది థర్డ్ ఆప్షన్ అబౌవ్ టూ లాక్స్ అండ్ బిలో ఎయిట్ లాక్స్ అని ఉంటుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ అబౌవ్ ఎయిట్ లాక్స్ అని వస్తుంది ఇలా ఫోర్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి అక్కడ మనకి జాగ్రత్తగా మీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ని బట్టి మీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మీద ఎంత అయితే ఇన్కమ్ ఉందో దాన్ని బట్టి మనం ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ థౌసండ్ లేదంటే ఎయిటీ థౌసండ్ లేదంటే నైన్టీ థౌసండ్ ఇవన్నీ ఏంటి బిలో వన్ లాక్ కింద వస్తాయి కాబట్టి బిలో వన్ లాక్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎవరికైనా వన్ లాక్ అబౌవ్ ఉంది అనుకోండి వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అని ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇన్ కేస్ ఎవరికన్నా టూ లాక్స్ అబౌవ్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకైతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ ఆప్షన్ రాదు సో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు అప్లోడ్ చేయకపోతే మీకు ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ అనేది కానీ లేదంటే స్కాలర్షిప్ అనేది కానీ ఇట్లాంటి ఏమి రావు కాబట్టి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ దగ్గర మాత్రం జాగ్రత్తగా అప్లోడ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఇది డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది కావాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు ఇది నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఏరియా స్టడీడ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనకు టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రూరల్ అర్బన్ అని రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీరు ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి లోపు కనీసం ఫోర్ ఇయర్స్ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న స్కూల్స్ లో చదివి ఉంటే ఫామ్ వన్ ఇందాక చెప్పాను కదా అది ఉన్న వాళ్ళు రూరల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫామ్ వన్ అప్లోడ్ చేయాలి మిగిలిన వాళ్ళు అర్బన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పాను కదా మీకు ఫామ్ వన్ గురించి నెక్స్ట్ మొబైల్ నంబర్ ఇది డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు మొబైల్ నంబర్ అనేది మీది లేదా మీ పేరెంట్స్ ది ఇవ్వండి అంతే తప్ప మీ ఫ్రెండ్స్ లేదంటే ఇంటర్నెట్ సెంటర్ వాళ్ళవి ఇవ్వకూడదు మొబైల్ నంబర్ ఇమెయిల్ ఐడి ఈ రెండు మీ మాత్రమే ఇచ్చుకోండి మీ పర్సనల్ ఇవి ఇచ్చుకోండి నెక్స్ట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మన అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఫిల్ చేయాలి హౌస్ నెంబర్ లొకాలిటీ విలేజ్ డిస్టిక్ స్టేట్ మండల్ పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎవరైనా స్పెషల్ కేటగిరీస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ పర్టికులర్ బాక్స్ లో ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసి దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ సర్టిఫికేట్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ స్పెషల్ కేటగిరీలో ఎవరైతే ఈ స్పెషల్ కేటగిరీలో ఏమి మీకు సంబంధం లేని వాళ్ళు ఉంటారో అవి అసలు కదలేకుండా వదిలేసేయండి నెక్స్ట్ కెళ్ళిపోండి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎక్కడ చదివాం అనేది ఫిల్ చేసి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ది టెన్త్ క్లాస్ అని ఉంది కదా ఇయర్ అంటే ఏ సంవత్సరం పాస్ అయ్యామో ఆ ఇయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏరియా రూరల్ ఆర్ అర్బన్ అనేది వస్తుంది అక్కడ ఏదైతే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆ క్లాస్ ఉన్న స్టడీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఒకే స్కూల్ అయితే మనకి ఒకే స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కాబట్టి సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఒకే స్టడీ సర్టిఫికేట్ ని అప్లోడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఏ సర్టిఫికేట్ లో ఉంటే ఆ సర్టిఫికేట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి ఈ విధంగా టెన్త్ క్లాస్ నుంచి కిందకి అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వరకు ఫిల్ చేయాలి తర్వాత టీసీ అప్లోడ్ చేయాలి టీసీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ దాని కింద ఆర్జీయుకేటి ట్వంటీ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇది కూడా డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మనం మార్చడానికి కుదరదు మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేశాక ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చదువుకుని చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టండి తర్వాత ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయాలి ఓసీబీసీ స్టూడెంట్స్ కి అప్లికేషన్
వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ జనవరి ఎయిటీన్త్ నుంచి జనవరి ట్వంటీ వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ న సీట్ అలాట్మెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి జనవరి థర్టీ ఎత్ లోపు కాలేజీలు జాయిన్ అవ్వాలి జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ తో అడ్మిషన్ కన్ఫర్మేషన్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇది షెడ్యూల్ అయితే నెక్స్ట్ ఎంపిక విధానం ఎంపిక విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన ర్యాంక్ ప్రకారం విద్యార్థి యొక్క ఎంపిక నిర్ణయించబడును ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులకు సమానమైన ర్యాంక్ వస్తే అభ్యర్థి యొక్క పుట్టిన తేదీని ప్రాతిపదికగా పరిగణించబడును నెక్స్ట్ వయస్సు డిప్లొమా కోర్సుల్లో చేరబో అభ్యర్థి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాటికి పదిహేను నుంచి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్య వయస్కుడే ఉండాలి అంటే ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది తర్వాత మరియు ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఐదు లోపు జన్మించిన వారై ఉండాలి నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ ఈ సీట్ల కేటాయింపు విషయంలో రిజర్వేషన్ వచ్చేసి ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎంతెంత పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్ ఉందంటే బీసీఏ సెవెన్ పర్సెంట్ బీసీబీ టెన్ పర్సెంట్ బీసీసీ వన్ పర్సెంట్ బీసీడి సెవెన్ పర్సెంట్ బీసీఈ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎస్సి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్టి సిక్స్ పర్సెంట్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఏబుల్డ్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ డిఫెన్స్ వ్యక్తులతో పాటు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీస్ దళం మొదలగు వారి పిల్లలకు వారి తల్లిదండ్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పది సంవత్సరముల నివాసం ఉన్న వారికి కేటాయించబడిన సీట్లు రెండు శాతం అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎన్సిసి వాళ్ళకి వన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫైనల్ గా పైన పేర్కొనబడిన రిజర్వేషన్ అన్నిటిలో థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ గర్ల్స్ కి కేటాయించబడును నెక్స్ట్ ప్రాంత ప్రాతిపదికన ప్రాంతాల వారీగా రిజర్వ్ చేయబడిన సీట్లు యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ లలో పదిహేను శాతం సీట్లు ప్రాంతముతో సంబంధం లేకుండా కేవలం మెరిట్ ప్రాతిపదికన ఎవరికైనా కేటాయించబడును మిగిలిన ఎనభై ఐదు శాతం సీట్లు ప్రాంత ప్రాతిపదికన కేటాయించబడును ఈ సీట్లను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతము అంటే ఏయు రీజియన్ మరియు శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతము అంటే ఎస్వియు రీజియన్ ల మధ్య ఫార్టీ టూ ఈస్ టు ట్వంటీ టూ రేషియో ప్రకారం పంచబడును నెక్స్ట్ ఇక ఫీజుల విషయానికి వస్తే ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఫీజు వచ్చేసి ఏడు వేల నాలుగు వందల పది రూపాయలు అండ్ అలాగే పదకొండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రిఫండబుల్ డిపాజిట్ అనమాట అంటే ఈ పదకొండు వేల ఐదు వందలు అనేది మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక రిఫండ్ ఇచ్చేస్తారు అండ్ అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీలో అయితే ఫీజు వచ్చేసి ఇరవై రూపాయలు నెక్స్ట్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ అంటే ఆ హార్టికల్చరల్ డిప్లొమా కోర్స్ సంబంధించి ఫీజు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ లో అయితే ఐ మీన్ యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్స్ లో అయితే పదహారు వేల రెండు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు ఇన్ కేస్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్ లో అయితే ఇరవై ఏడు వేల నూట ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు నెక్స్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ ఇందులో వచ్చేసి యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్స్ లో అయితే పద్నాలుగు వేల నూట అరవై రూపాయలు ఇన్ కేస్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్ అయితే ఇరవై ఒక వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇది ఫీజు విషయం నెక్స్ట్ ఈ కోర్సు లో ఎవరికైతే సీట్ వస్తుందో వాళ్ళు నెక్స్ట్ హాస్టల్ లో ఉండొచ్చు ఎంత మేరకు అవైలబిలిటీ ఉందో అంత మేరకు హాస్టల్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత బయట ఉండాల్సి వస్తే మాత్రం ముందుగానే ప్రిన్సిపల్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని ఉండాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే టైమ్ లో ఎటువంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అండ్ అలాగే మీకు కోర్సులకు సంబంధించిన డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద కల్పిస్తున్న హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్స్ కి వర్కింగ్ డేస్ లో ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదున్నర లోపు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు టెక్నికల్ రిలేటెడ్ క్వైరీస్ ఫోన్ నంబర్ సెవెన్ జీరో త్రీ టూ టూ వన్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ నెక్స్ట్ డొమైన్ రిలేటెడ్ ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ సెవెన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ నైన్ త్రీ నైన్ డబల్ ఎయిట్ వన్ త్రీ సిక్స్ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ టూ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ జీరో అండ్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో నైన్ డబల్ టూ జీరో త్రీ ఎయిట్ ఓకేనా ఇవి హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో ఎంతో కొంత మీకు ఉపయోగపడినట్లయితే దయచేసి వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద